రారెండో అమ్మమ్మ ఇంటికి ఈరోజు అమ్మమ్మ మీకు వెరైటీ బూరెలు తయారు చేసి చూపించబోతుంది ఈ గోధుమ పిండితోటి గోధుమ పిండి బియ్యం పొడి పిండితో బూరెలు చేద్దాం బాగుంటాయి ఇది ఒక్క గ్లాసు ఇదిగో ఈ ఈ గ్లాసు మనం మంచినీళ్ళు తాగుతాం కదా గ్లాసు మీరు ఏ గ్లాస్ తోటి అయినా తీసుకోండి ఏ కప్పు తోటి అయినా తీసుకోండి ఒక కప్పు అనుకోండి గ్లాసు అనుకోండి నేను ఆ గ్లాస్తో తీసుకున్నా ఒక గ్లాసు బియ్యం పిండి మెత్తగా జల్లిచ్చిన బియ్యం పిండి పొడి పిండి ఇది మళ్ళీ మెత్తగా జల్లించుకోండి ఇది జల్లించిన అవసరం లేదు గోధుమ పిండి ఈ ఒక గ్లాసు బియ్యం పిండి పొడి పిండి ఒక గ్లాసు గోధుమ పిండి మీరు వీడియో అంతా చూడకుండా మళ్ళీ పొడి పిండ తడి పిండి అని అడుగుతారు ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన ఇవన్నీ పొడి పిండితోనే చేశా ఇంక ఇప్పుడు ఇది కూడా పొడి పిండి గ్లాసు పొడి పిండి బియ్యం పిండి గ్లాసు గోధుమ పిండి ఒక అరకప్పు కొబ్బరి తురుము ఎండు కొబ్బరి తురుము ఒక అరకప్పు నువ్వులు ఏగలు వస్తాయని మూతలు వేసింది ఈ అరకప్పు నువ్వులు ఈ ఒక నాలుగు యాలక్కాయలు ఈ మనం ఏ గ్లాస్ తోటి అయితే పిండి తీసుకున్నాం ఏ కప్పు తోటి అయితే పిండి తీసుకుంటామో దానితో కొంచెం కొట్టిన బెల్లం ఒక కప్పు తీసుకొని ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ కొబ్బరి నువ్వులు కొంచెం నెయ్యేసి వేయించాలి ఈ యాలక్కాయలు పొడి చేశాను ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఈ బెల్లం ఈ గ్లాసుడు మనం దేనితో అయితే పిండి తీసుకుంటామో ఒక గ్లాసు బియ్యం పిండి పొడి పిండి ఒక గ్లాసు గోధుమ పిండి ఒక గ్లాసు నిండా ఇక్కడ తరుక్కున్న బెల్లం తీసి మళ్ళీ అదే గ్లాసు నిండా నీళ్లు పోయాలి ఇప్పుడు దీన్ని పొయ్యి మీద పెట్టి కరిగిద్దాం పొయ్యి మీద పెట్టి కరిగిద్దాము వీటిని ఏమన్నా నెయ్యేసి కొంచెం వేయించదాం ఇప్పుడు పొయ్యి మీద పాను పెట్టి కొంచెం నెయ్యేసానండి నెయ్యి అది నెయ్యి వేసాను ఈ నేతిలో మనం ఈ కొబ్బరి వేయించుకుందాం కొబ్బరి కొంచెం లైట్గా వేయించుదాం కొబ్బరి కొంచెం అట్టా వేగిన తర్వాత ఈ నువ్వులు కూడా వేద్దాం వేసి అప్పుడే చెట్పాటు మాకు నేను చూసారు ఈ నువ్వులు కొంచెం వేగనిచ్చి దీన్ని దింపేద్దాం ఈ పాన్ని అవి చూడండి చెట్పాటు మన వేగినవి ఇంకా దీన్ని దింపుదాం ఇప్పుడు మనం ఇది కొంచెం వారింది దీనిలో ఈ పిండిలో వేసేద్దాం బియ్యం పిండి ఈ గోధుమ పిండి ఈ ఆలుక్కాయలు పొడి కూడా వేసేద్దాము వేసేసి మొత్తం కలుపుదాం కలిపి పోయి మరి బెల్లం పెట్టాం కదా అది కరిగిన తర్వాత దీని పెద్ద పాకం అవసరం లేదు మేము చూపిస్తాము మీకు ఎప్పుడు పోయాలో ఇప్పుడు ఈ పిండిని కలిపేసాం కదా ఇప్పుడు మనం పొయ్యి మీద బెల్లం కరిగింది ఫిల్టర్ చేద్దాం ఇది ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసేద్దాం బెల్లం ఇంక దీన్ని ఒక ఉడుకు ఉడికితే చాలు చూడండి ఎంత వచ్చింది బెల్లం దీన్ని కొంచెం ఉడకనిద్దాం ఉడకనిచ్చిన తర్వాత పిండి పోసేప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత దీని పాకంతో ఏం పని ఉండదమ్మా ఇక ఇలా ఉడకనిచ్చుకోండి ఒక్క నిమిషం ఉడికిన తర్వాత ఇక దీంట్లో పిండి పోసి కలుపుదాం బెల్లము ఏమన్నా అదే మట్టి ఉంటుందని ఉడకొట్టడం కోసమని కరిగిచ్చాం అది పొయ్యి దీనిలో పిండి మొత్తం పోయి అది అంత ఒకసారి పెడితే తెప్పలాగా లేసి వచ్చేసింది అది చేత్తో తీసేసిపోయి దీన్ని చక్కగా కలుపుతాను ఇలా కలిపిన పిండిలో కొంచెం నెయ్యి వేస్తాం నెయ్యి వేసి మళ్ళీ బాగా కలుపుతాం ఆ నెయ్యి కూడా అంత కలిసిన దాకా కలిపి మూత పెడదాం ఇదిగో చూడండి అలా కలిపాను కొంచెం పిండి అసలు టేస్ట్ చూడండి సూపర్గా ఉంటుంది తెలిసా అదిరిపోయింది సలిమి టేస్టే అచ్చా ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెడదాం మూత పెట్టి చల్లారిన దాకా ఉంచుదాం ఇప్పుడు మనం ఈ పిండిని కొంచెం ఆరిపోయింది చక్కగా కొంచెం నెయ్యి చేతికి రాసుకొని బాగా మెత్తగా పిసుకుదాం ఎట్ట పిసుకుతాను కొంచెంసేపు బాగా పిసిగితే బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి అన్నమాట నేను పిసుకుతాను పిసికినాక 
అంతలోకి మళ్ళీ బాండీలో ఆయిల్ వేసి పొయ్యి మీద పెడతాం డీప్ ఫ్రైకి ఈ చేసి వేసేప్పుడు చూద్దాం ఇది చూసారా ఇలా చేసాను కదా దీన్ని చిన్న చిన్న వండలు చేద్దాం చిన్న చిన్న వండలు చేసి అప్పుడు బాండీలో నేను నూనె పెట్టాను పొయ్యి మీద చేసి వేద్దాం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టాను కాగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇలా అన్ని వండలు చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటిని బూరెల్లాగా చేసి ఆయిల్లో వేద్దాం ఇప్పుడు ఈ కవర్కి కొంచెం నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ రాసుకొని కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టాను ఆ ప్లేట్ మీద ఇలా రాసుకొని బూరెలు తయారు చేద్దాం ఇప్పుడు ఆయిల్ కాగింది ఇది తీసుకెళ్ళి ఆయిల్లో వేద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని వెనక్కి తిప్పుద ఇలా ఇటు కూడా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా తీసేద్దాం ఇది ఆయిల్ ఎక్కువ పీకదు ఇప్పుడు కొంచెంసేపు తీయంగానే ఆయిల్ ఉండట్టు ఉంటుంది కానీ తర్వాత ఉండదు మనం వేయకుండానే పోయి దారిలో పడింది చూసారా ఒక చేతిలో కెమెరా ఉండి నేను అన్ని ఎలానే చేసి వేస్తానండి మళ్ళీ ఇంకోట చేసి మళ్ళీ ఆయిల్లో వేద్దాం ఇప్పుడు మనం వండలు చేసిందా కొంచెం పిండి మిగిలి ఇచ్చాం కదా ఇది పాల బూరెల్లాగా చేసుకుంటే భలే స్మూత్గా ఉంటాయి అయితే ఎక్కువ చేసుకోవాలి కొంచెం తక్కువ చేయండి పాలన్నీ పోయి పాలన్నీ దొరిలి కొంచెం వండాయిలే వాటితో చేద్దాం ఈ పాలు కొంచెం పోయి నీ బాగా కొంచెం వండయి పోసాను దీన్ని గరిటతోటి బాగా తిప్పేసి కలిపి బూరెల్లాగా పోద్దాం పాల బూరెల్లాగా వీటిని మాత్రం అన్నీ అలానే చేద్దాం ఇప్పుడు ఇవి అయిపోయినాయి కదా మనం ఇప్పుడు పాలుతోటి పాలు వేసి కలిసాం కదా ఈ పాల బూరెల్లాగా సూపర్గా వస్తాయి చూడండి కొంచెం కొంచెం ఒక్కొక్క గరిటి తీసుకొని కాగేనీళ్ళే వేద్దాం అయితే ఇది ఎక్కువ నూనె ఎక్కువ బీకిద్ది సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కానీ చాలా నూనె బీల్చుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎట్ట పొంగింది కదా దీన్ని వెనక్కి తిప్పుకున్నాం దీనిలో నూనె ఎక్కువ బీల్చిద్ది అందుకని అయితే భలే సాఫ్ట్గా టేస్ట్గా ఉంటాయి ఇంకొకటి వేద్దాం ఇలానే ఇంకా రెండో మూడో తిని అది చేసి చూపిస్తాం ఇదిగోనండి గోధుమ అప్పాలు బూరెలు తయారైంది సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కొంచెం మందంగా చేస్తే నూనె పీకిద్ది దీంట్లో కొంచెం ఇలా పలసగా చేసుకున్నాం అనుకో నూనె పీకదు బాగా కొట్టిద్ది ఓ పదిహేను రోజుల దాకా అయినా నిలవ ఉంటుంది ఇప్పుడు శ్రావణ మాసం కదా వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు తప్పనిసరిగా చేస్తారు గోధుమ పిండి బియ్యి పిండి అప్పాలు అన్నమాట సూపర్గా ఉంటాయి మా మా కళ్ళు అప్పాలను బూర్లు అంటారు వీటిని బూర్లు అంటే పొంగలేదే అంటారా ఇంతే ఉండేది ఇవి పొంగుతీయి కొంచెం మందంగా చేస్తే పొంగుతీ మందంగా చేస్తే ఆయిల్ బీకిద్ది అన్నమాట ఇప్పుడు దీనిలో చూడు ఎలా ఉందా చూడటానికి 
ఇది లోపల సూపర్గా ఉంటుంది పైన క్రిస్పీగా ఉంటుంది లోపలేమో బాగా స్మూత్గా ఉంటుంది భలే టేస్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనము కొబ్బరి నువ్వులు వేసాం కదా అరిసెల టేస్ట్ వచ్చింది చాలా బాగుంటుంది పదిహేను రోజులు నెల ఉంటాయి ఇవేమన్నా పాలపూరులు ఇక లోపల పొరల పొరలగా అచ్చం మనం బియ్యం పిండితో పాలపూరీలు చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటే అయితే చూడు అది పట్టుకోగల ఆయిల్ ఆయిల్ బాగా ఎక్కువ బీహిద్దా అన్నమాట అయితే భలే టేస్ట్గా ఉంటాయి ఆయిల్ బీహిద్దానే కానీ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి అప్పాలు అందరు చేస్తారు కానీ నువ్వులు కొబ్బరేయులు మా కల్లి నువ్వులు కొబ్బరి వేసి చేస్తారు సూపర్గా ఉంటాయి లావుగా చేస్తేనే ఉన్న పొంగు తీయి ఇవి కొంచెం పలసగా చేసుకుంటే నూనె ఎక్కువ వేయకద్దు దీంట్లో అసలు నూనె వేయకద్దు చూసారా అలానే చేసుకోండి మీకు ఎలా వచ్చినాయో నాకు చెప్పండి మీకు నచ్చినాయా లేదా టేస్ట్ మాత్రం అరిసెల్ని మరిపిస్తాయి అన్నమాట అంత టేస్ట్గా ఉంటాయి